Herzlich willkommen. Also mein Name ist Martina Kalcher und gemeinsam mit meiner Kollegin Daniela Engler dürfen wir heute unsere beiden Experten, Herrn Prasser und Herrn Schlögel, begrüßen. Genau. Und wir starten gleich mal mit der ersten Frage, nämlich welches Programm bzw. Tool nutzt du zur Kommunikation besonders gerne? Und ich würde gerne zuerst den Helmut befragen, bitte. Mein Lieblingsprogramm zur Kommunikation ist äh, generell Zoom. Mhm. Matthias, wie ist das bei dir? Was nutzt du besonders gern? Ich muss sagen, ich verwende Zoom auch lieber, aber ich kenne mich mit mehreren Programmen aus. Und Helmut, wenn ich dich fragen darf, warum nutzt du jetzt gerade Zoom besonders gerne? Weil du in Zoom mit der Tastatur überall hinkommst, wo du wirklich hin musst. Das, ähm, als Blinder arbeitet man gänzlich ohne Mausfunktionen. Das heißt, ein Programm, wo du ohne Maus nicht hinkommst, ist für uns komplett äh, unbrauchbar. Okay. Und das ist nicht bei allen Programmen selbstverständlich sozusagen? Nein, leider nicht. Mhm. Und wie ist das bei dir, Matthias? Bei mir, ich muss sagen, dass Zoom von der Bedienungsfreundlichkeit am einfachsten ist. Man findet viel und man hat auf ein bei jedem Klick das, was man haben will. Danke. Und was kann jetzt zum Beispiel das Programm, also ihr habt jetzt gerade von Zoom gesprochen, was kann das Programm, was dir besonders hilft? Helmut, bitte. Du kommst mit der Tastatur von der Bedienung her an alle Schaltflächen, die notwendig sind, um vernünftig mit sehenden Menschen zu kommunizieren. Das heißt aber, für alle Programme, die ähnlich wie Zoom sind, gilt jedoch, dass alles, was du am Bildschirm teilst, also sämtliche Folien, sämtliche Dokumente und so weiter, müssen den Schülern bzw. Usern vorher per E-Mail übermittelt werden. Denn Zoom dient wirklich nur der Kommunikation, aber nicht dem Teilen von Bildschirminhalten, wenn das verständlich ist. Mhm. Das heißt, was findest du dann besonders positiv daran? Äh, besonders positiv ist, wie gesagt, dass du mit der Tastatur überall hinkommst, um beispielsweise ähm, Audio zu steuern, um die Kamera zu steuern, um die Hand zu heben und so weiter und so fort. Mhm. Okay. Matthias, wie ist das bei dir? Also was kann das Programm, was dir besonders gut hilft? Das Programm ist so, dass die gesamte Steuerung gut hinhaut. Also ich finde mich zurecht. Es ist alles gut erklärt und man findet alles. Gut. Okay, und würdest du sagen, das ist auch für dich das besonders Positive daran? Ja, genau. Du... genau. Ja. genau. Gut, danke. Ich würde nur noch den Bereich der Hilfsmittel gerne ansprechen. Helmut, ähm, welche Hilfsmittel verwendest du, um am Computer arbeiten zu können oder gut arbeiten zu können? Gut. Einerseits eine sogenannte Preilzeile als Hardware. Ja, ja in Verbindung mit einem, mit einem ganz normalen High-End-Notebook und, und softwareseitig einen sogenannten Screenreader, der mir eben mittels Sprachausgabe alles, was an Text am Bildschirm zu sehen ist, äh, sprachlich, also rein auf Audiobasis, äh, vorlesen kann. Mit einem Tablet wäre das schwierig, weil äh, ein Tablet sehr viel auf Touch-Basis arbeitet. Also es bringt nichts, in der Klasse einfach ein Tablet stehen zu haben. Also das heißt, ähm, du brauchst einen Stand-PC oder ein Laptop? Nein, ein Notebook. Ein, Notebook. Mhm. Okay. ein stinknormales Notebook. 
Und dann ist es aber mit jedem Notebook kompatibel, diese Hilfsmittel. Mit jedem Notebook, das ähm, ansprechend, äh, ansprechend Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und einen guten Prozessor hat. Okay, danke. Und die gleiche Frage an dich, Matthias. Welche Hilfsmittel brauchst du, um am Computer gut arbeiten zu können? Wir und diese Tabellen Minuten, wo du mit dem Helmut geredet hast, schon mein wichtigstes Hilfsmittel aufgesetzt. Mein Kopfstab, mit dem ich meine Tastatur äh, bediene. Und äh, um sie man die Lochplatten, das du Kassel im unteren Bereich ist, externer Körper, der meine Maus symbolisiert. Und das Besondere ist, an der, dass du, man kann auch die Tassen die Tastenverzögerung einstellen, also die Gesundheit von, den, von der Maus und der Statur. Und eben das gleiche Prinzip ist bei der Maus und man hat bei der Maus äh, Drei separate Tasten für den Einfachklick, für den Doppelklick und für den Rechtsklick. Und generell brauche ich nur einen äh, funktionierenden PC, das heißt stand wie auch ähm, Laptop und so, also es ist not, nur notwendig ein USB-fähiges Gerät. Okay, danke schön. Und Helmut, wie lange hat es gedauert, ähm, bis du mit dem Tool gut umgehen konntest? Mit den Tools, weil es ist ja eine Kombination. Okay. Also und einige Monate, weil es gibt keine Handbücher, die speziell für Blinde auf diese Tools zugeschnitten sind. Und es gibt auch, zumindest in Österreich, diesbezüglich keine Schulungen. Das heißt, du musst alles autodidaktisch und vor allem auswendig lernen, weil du eben keine Chance hast, ähm, mit den Augen schnell alle Bildschirme eröffnet. Matthias, wie war das für dich? Ich, also wie lange hat es gedauert, circa, bis du damit umgehen konntest? Bei mir ist es ein ständiger Prozess gewesen, weil ich natürlich seit dem Volksschulalter damals noch mit ähm, elektrischer Schreibmaschine begonnen habe und dann mit dem Kopf. Computer groß geworden bin und natürlich die Tools, die Verbesserungen immer wieder ein Lernprozess ist, der heute auch noch stattfindet, um sich einfach zu richtig zu finden. Also es war äh, sehr spannend zu lernen und am Anfang war es ziemlich anstrengend, wo ich teilweise nach zwei, drei Stunden schweißgebadet aufhören musste, um damit zu umzugehen, weil natürlich diese Aufregung vor was Neuem meine Behinderung auch angesprochen hat. Aber okay. mittlerweile ist es eine Routine, wo ich 
Он спасибо их. Könnte ich nicht so viel machen. Okay. Danke. Gut, wir haben jetzt schon sehr viele ähm, Dinge gehört, die wichtig sind für euch, insbesondere jetzt in, ähm, mit dem Fokus auf Zoom. Aber wenn man das vielleicht ein bisschen verallgemeinert, Helmut, was würdest du sagen, muss ein Tool können, damit man gut damit arbeiten kann? Vor allem musst du überall, wo du mit der Maus hinkommst, musst du auch mit der Tastatur hinkommen. Und diese Möglichkeit, mit der Tastatur wirklich den PC in diesen Programmen zu steuern, muss auch in den zugehörigen Hilfe, ähm, Hilfehandbüchern auch vernünftig dokumentiert werden. Denn als Blinder läuft außer auswendig lernen nur auswendig lernen. Du musst es lernen wie, wie Vokabeln. Ludisch, didaktisch funktioniert da gar nichts. Jeden Shortcut, jedes Element musst du wiederfinden und vor allem schnell wiederfinden. Das heißt, einfach, einfach drüber schauen und suchen, wie der das und das Kommando funktioniert nicht. Praktisch nicht. Okay. Danke, ja. Und wie ist das bei dir, Matthias? Was ist für dich wichtig, damit du mit einem Tool gut arbeiten kannst? Das ist jetzt eher für allgemeiner. Ich war allgemein dem, aber der Helmut sagt halt, die Shortcuts äh, sollten immer gleich sein, weil ich selber verwende auch lieber Shortcuts für die Maus, weil es schneller ist und damit aufgewachsen, damit aufgewachsen bin. Aber es sollte, ich bin ein typischer Windows-Anwender und es sollte so aufgebaut sein, damit ich mich zurechtfinde. Und was sehr blöd ist, war die Umstellung von ein paar Bayern, die Office-Umstellung, weil plötzlich waren die Shortcuts total anders als vorher. Gut, dann herzlichen Dank.